Vielleicht können wir zum Schluss noch einmal ganz kurz, ähm, weil ich das schon mehrfach äh, angesprochen habe, WHO. Also mal, mal zu verstehen, wie, wie weit da der Einfluss wirklich geht. Herr Baum sagt auch gerade zustimmend, ja, muss man darüber reden, auf allen Ebenen der UN hat China offenbar mittlerweile großen Einfluss, ja. um nicht das böse Wort ähm, sozusagen Unterwanderung zu benutzen, aber ich sag mal, in die Lücke, äh, in die, äh, die, die entsteht, wenn sich Amerika zurückzieht, in diese Lücke geht äh, China ganz offensichtlich rein. Und es gibt diesbezüglich ein sehr interessantes äh, Dokument. Ähm, eine Journalistin eines Fernsehsenders aus äh, Hongkong führt ein Gespräch mit Professor Bruce Aylward. Das ist der Senior Advisor des Generaldirektors der WHO. Und es geht um die Frage, wie ähm, Taiwan auch durch diese Krise okay. kommt. Und es ist sehr interessant zu hören, die Reaktion äh, auf den Begriff Taiwan. Denn Taiwan mhm. existiert für China offiziell nicht, äh, ist also ein Teil des Landes und seltsamerweise auch für die WHO nicht. Mhm. Bitte schön. Will the WHO consider Taiwan's membership? Hello? We, 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 I'm sorry, I can't hear you. I couldn't hear your question. Okay, yeah, let me, let, let me, let me repeat the question. No, so. that's okay. Let, let's move to another one then. Right, because, because I'm, I'm actually curious on talking about Taiwan as well, on Taiwan's case. We decided to give Dr. Alward another call to follow up. And I just want to see if you can comment a bit on how Taiwan has done so far in terms of containing the virus. Well, we've, we've already talked about China. And, um, you know, when you look across all the different areas of, uh, of China, they've actually all done quite a good job. So with that, I'd like to thank you very much for inviting us to participate. And, uh, and good luck as you go forward with the battle in Hong Kong. Herr Baum lacht. Oh ich finde es... Krass, was sehen wir da? Erst tut Krass. er so, als würde er sie nicht hören. Mhm. Dann legt er auf mhm. und sagt dann, über China haben wir schon gesprochen. Sie hat aber nach Taiwan gefragt. Er knickt gefragt. ein. Was ist ja. denn der Hintergrund für äh, diese Geschichte? Es ist, äh, Im Übrigen gibt es da noch ein Nachspiel. Äh, die Redakteurin, die Redaktion hat Ärger bekommen. Die Regierung äh, Taiwans hat äh, gesagt, sie hätten damit gegen ihre Regularien verstoßen und äh, ein Land, zwei Systeme als Prinzip verletzt. Und dann hat der, sowas wie der Programmbeirat sich das nochmal angeguckt und das nochmal zurückgewiesen. Also da geht es, äh, da geht es auch Druck in, Tai in Hongkong darauf. Kann ich mir vorstellen, es, ja. ist, es ist offensichtlich so, dass äh, die WHO äh, unter Kritik steht, auch von Trump. Und es ist offensichtlich, dass, und ich bin nicht dafür bekannt, sein bester Freund zu sein, dass Trump nicht mit allem... Unrecht hat, was er da erzählt. Mitte Februar hat die WHO noch die große Transparenz in China gelobt. Und der Grund dafür ist einmal der Chef. Der Chef ist auch vorher schon ein großer Freund Chinas gewesen. Es gab äh, Proteste. Ich habe selber Briefe geschrieben, damals äh, die Bundesregierung angefleht, was dagegen zu tun, dass äh, Tedros Chef der WHO wird. Äh, Äthiopier. Ist, Äthiopier, der war vorher schon als Gesundheitsminister und Außenminister involviert in, 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 in äh, große Verbrechen gegen eigene Bevölkerungsgruppen in Äthiopien, in Europa. Geheimdienstchef, ja, mal. Ähm, es, ja, und da war, da war Außenminister und, und, und alles Mögliche. Das ist, kann man sagen, das ist jemand, der, der Blut an seinen Händen hat? Das kann man so sagen. Tedros hatte Blut an den Händen. Der, ähm, der Chef der WHO. Ja, aber, wobei ich sagen muss, ich habe wochenlang äh, versucht, dafür Aufmerksamkeit zu generieren, dass er das nicht werden soll. habe viele Briefe geschrieben und habe nicht besonders viel Resonanz gefunden und viel Aufmerksamkeit dafür bekommen. Aber wow. es ist, heute wird das wieder klar, wie bei ganz vielen anderen Fällen, wo man seine Hausaufgaben nicht macht. In der Krise fällt es jemandem auf die Füße. Die WHO ist äh, jetzt nicht chinesisch dominiert, aber es gibt einen riesigen äh, Zuwachs an chinesischem Einfluss, weil es auch einen riesigen Zuwachs gibt an, an Geldflüssen Chinas, die da reinkommen. Und das ist nicht nur die WHO, das sind überall da die Orte, wo die Chinesen oder die Organisationen, wo die Chinesen mehr tun, mhm. weil die Amerikaner sich auch beispielsweise zurückziehen. Ja. Und einer der Punkte zum Thema Gegengewicht, einer der zentralen Punkte ist, dass man die internationalen Organisationen, gerade für uns Europäer, von zentraler Bedeutung, damit... Äh, die internationale Ordnung nicht zerbricht und nur noch mhm. die Starken dominieren, dass wir auch Geld in die Hand nehmen, um unseren Einfluss dort auszubauen, nur, und damit es nicht so kommt, wie wir es ja, da ja. kennen. Der letzter Punkt, ja. das kanadische Parlament, Herr Elwood ist Kanadier, war empört und entsetzt über dieses Interview, hat ihn gebeten zu kommen und zu berichten. 
und nach wochenlangem Hin und Her gab es eine Antwort von, von, von der Direktion der WHO. Der Herr Elward würde nicht kommen können leider, aber er wäre bereit, Fragen schriftlich zu beantworten. Man kann sich vorstellen, wie diese Frage... Der Mann, Frage den wir ab, eben gesehen haben. Genau, wie, wie man das alles am Ende abgestimmt hätte. Daraufhin hat das kanadische Parlament darauf verzichtet. Nur, nur mal fürs Protokoll. Das ist auch interessant in dem Zusammenhang. Und damit schließt sich der Kreis zu Corona. Am 31. Dezember hat Taiwan bereits die WHO versucht, darauf aufmerksam zu machen, Sie wissen das mit Sicherheit, dass dieses Virus sehr wohl von Mensch zu Mensch ja. übertragen werden kann. Noch Mitte Januar hat die WHO das bestritten und hat gesagt, wissen wir nicht, gibt es keine Evidenz dafür, haben wir nicht so richtig im Blick. Erst am 23. Januar wurde das dann endgültig offiziell von denen bestätigt. Das heißt, wir haben wertvolle drei bis vier Wochen verloren. Wir haben vorher im Übrigen vier Wochen wie, wie in kann, China kann, verloren. Aber wie kann denn sowas, ja das auch, aber wie kann denn sowas sein, ernsthaft? Äh, da kommt ja noch was da oben drauf. Die zentrale Frage der Dame ist ja, wie macht es eigentlich Taiwan? Weil Taiwan hat eine Eliminierungsstrategie, die dämmen ja. nicht ein, die eliminieren. Die haben mittlerweile null Neuinfektionen. Ich die weiß. haben 24 hat Millionen Tote. Einwohner. Ja. Alle Flughäfen und Häfen ja. sind offen. Die haben seit bis heute sieben Tote. Und das jetzt spricht vieles dafür, dass es so bleibt und dass es nicht wirklich zunehmend wird. Das heißt, ihre, Erwartungen sind, ihre, ihre Erfahrungen sind kostbar für die Menschheit. Genau. Und die WHO verweigert sich das, weil 2016 die Chinesen gesagt haben, der Beobachterstatus, den Taiwan vorher hatte bei der Weltgesundheitsorganisation, ist nicht mehr erwünscht und seitdem sind sie nicht mehr drin. Und das ist einfach ein Riesenproblem. Ist es. Und wir müssen, das ist nicht mhm. nur die WHO, im Übrigen ganz viele andere Aggressionen Chinas, gerade auch Richtung Taiwan, mehr Militärmanöver ja, und so weiter. Also wenn man das, wenn man das Wort Seidenstraße hört, das klingt immer so verträumt ja. und so Wobei und so man sagen muss, äh, der, was Herr Roller ja. gesagt hat, ist ja richtig, mhm. Hongkong ist ja wirklich die, der Testwahl für die große Trophäe und genau. das ist ja Taiwan. Aber äh, es ist einfach schlicht skandalös, dass eine UN-Organisation die wichtigsten, mit die wichtigsten Erfahrungen, die es im Kampf mhm. gegen die Pandemie gibt, nicht einspeisen lässt, weil es den Chinesen politisch das nicht ist. genehm ist. Genau. Und äh, was wir dagegen tun müssen, ist einfach unseren Einfluss dort wieder zurückerobern. Das geht auch über Geld. Und, und, also, die, und die wir Welt, sind leider, leider, Weltmacht USA fällt aus. Richtig. Heute leider und China hat, wie einer sehr schön gesagt hat, einen Digital-Leninismus. Im Übrigen Nicht sind die USA und China die einzigen Staaten auf der Welt, die das Geld haben, die sich gerade weigern, in den gemeinsamen Pool für die Erforschung und Entwicklung des Impfstoffs zu, zu, einzubezahlen, weil die das jeweils selber machen wollen. Das ist einfach verheerend, aber das gibt uns erst recht eine große Verantwortung, dass wir das gemeinsam mit anderen machen. Es ist Politik und es ist schmutzig, so wie diese Impfung, die da möglicherweise kommen wird, sondern Freie das Welt Mediziner, eine schmutzige Impfung, ja. Freie Welt muss stärker zusammenhalten, auch Europa. In diesem Sinne, das hören wir jetzt einfach mal aus Ihrem Mund, Herr Baum, und nehmen das mit in die Nacht. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Das hat großen Spaß gemacht, auch mal auf die Rolle Chinas genauer zu gucken. Frau Hoffmann, vielen Dank. Ich bedanke mich bei Herrn Dümmel ganz, ganz herzlich, bei Herrn Baum, dem wir alles Gute wünschen weiterhin. Und bei Omid Nuripur, vielen Dank. Jetzt die Kollegen von Heute Plus. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.